Please subscribe and click on the bell icon for more videos. Namaskaram. In the normal discussion, I am going to scratch the pen option. We are going to scratch the pen option. We are going pen option. We are going to the scratch the pen option. We are going to scratch the pen option. We are going to scratch the pen option. We are going to scratch the pen block. We are going to scratch the motion, looks, sound. ഒരു പെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിയർ സ്റ്റാമ്പ് പെൻ ഡൗൺ തുടങ്ങിയ മുതലായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നേർരേഖ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം നമ്മൾ പെൻ ഡൗൺ എന്നുള്ള ആ ബ്ലോക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക വലതുവശത്തുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പോൾ പെൻ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാറ്റ് ഒരു പെന്നെടുത്ത് ആ പെന്ന് വരക്കേണ്ട സർഫസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് കാറ്റാണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കോഡെല്ലാം എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ കാറ്റ് ആ പെന്ന് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കാറ്റ് മുമ്പോട്ട് നടക്കുന്നതായിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു പെന്ന് കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടുമാണ് നമ്മൾ അനുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പെന്ന് എടുത്തു അതായത് കാറ്റ് പെന്ന് എടുത്തു അതിന് ശേഷം ആ പെന്ന് വരയ്ക്കേണ്ട സർഫസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ ടച്ച് ചെയ്തു അതാണ് പെൻ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടച്ച് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇനി കാറ്റ് മുമ്പോട്ട് നടക്കണം സ്പ്രൈറ്റ് വന്ന് വൺ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്പ്രൈറ്റ് ഇനി മുമ്പോട്ട് നടക്കണം അതിനായി നമുക്ക് മോഷനിൽ പോവുക കാരണം മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടതെല്ലാം മോഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നമുക്ക് മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഡ് കാണാം ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണാം ആ ഒരു ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് പെൻ ഡൗൺ താഴെ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക ഈ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആയിട്ടാണ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെന്നെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കാം ഫിഫ്റ്റി ആക്കാം എന്ത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ആക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോഡ് റൺ ചെയ്യാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മോഡിലുള്ള കോഡിൻ്റെ മോഡിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഏറ്റവും മോഡിലുള്ള കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻ ഡൗൺ ആണ് അതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ കോഡും റൺ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കാണാം നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെന്നിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് പെന്നിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വരച്ചിരിക്കുന്ന ആ ലൈനിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറണമെങ്കിൽ പെന്നിൻ്റെ തിക്നെസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെന്നിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൻ്റെ സൈസ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന തിക്നെസ്സും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും പെൻ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക അതിൽ ചേഞ്ച് പെൻ സൈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷനും കാണാം സോറി അതിന് താഴെ സെറ്റ് പെൻ സൈസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ ഒന്നൊന്നായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകളുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെക്കുക കാരണം ആദ്യം നമ്മൾ പെൻ സൈസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാൻ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം വൺ എന്നുള്ള ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ഞാൻ ഫൈവ് എന്നാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് പെൻ സൈസിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് പെൻ സൈസ് ടു എന്ന ബ്ലോക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഏത് ക്ലോ ബ്ലോക്കാണോ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതും അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ മാത്രമേ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പെൻ ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലത്തെ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ വരൂ അതിൻ്റെ വിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏത് ബ്ലോക്കാ
കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും പെൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് തന്നെയാണുള്ളത് അവിടെ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം സെറ്റ് പെൻ കളർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ആ സെറ്റ് പെൻ കളർ ടു എന്ന ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് സെറ്റ് പെൻ കളർ ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളർ ഒരു ഒരു സ്ക്വയറിനകത്തൊരു കളർ കാണാം ആ കളറിലായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ആ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ആ സ്ക്വയർ ആ കളർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്വയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കളർ പാലറ്റൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഇത് കുട്ടികൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അതിനൊരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏത് കളറാണ് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പിക്സലിൻ്റെ കളർ എന്താണോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ വരും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ ഡേറ്റ എന്നതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഓറഞ്ച് കളറാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ കൺഫേംഡ് ആവും വെറുതെ വെച്ചാൽ പോരാ ഏത് കളറാണോ ആ കളറിൽ വെച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ കളർ കൺഫേം ആകുകയുള്ളൂ ഇപ്പം ആ ഓറഞ്ച് കളർ കൺഫേം ആയി ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് പെൻ കളർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ മോൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോഡും റൺ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം തിക്നെസ് ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇറേസ് ചെയ്യുമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇറേസർ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇമേജ് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം തന്നെ എഴുതിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇറേസ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഇറേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെൻ ടൂളിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണാം ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്രാച്ചിൻ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജ് അത് മുഴുവനായി ക്ലിയർ ആവും നമ്മളിപ്പോഴും അഡ്വൈസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ പെൻ ടൂൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം വരികയുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ മറ്റേ എൻ്റെ സാധാരണ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് സി എൽ ജി സി എൽ എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മുൻപത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കി അവിടെ ഉണ്ടാകും അതായത് ചില ഗ്രാഫിക്സും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഫിറ്റ് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡ്രാഗ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എന്നിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ബ്ലൂ കളറിലും ഓറഞ്ച് കളറിലും ഒക്കെ വരേണ്ട് അതിലെന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി പോകും അതിന് ശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഫൈവ് എന്ന തിക്നെസ് ഉള്ള ലൈൻ വരയ്ക്കും അതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആകെ ഒരു ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഫൈവ് എന്ന തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരൊറ്റ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബാക്കി അതിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം ക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലോക്ക് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയിപ്പോയി അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ ഒരു സ്ലോപ്പ് ഉള്ള ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ പ്രോഗ്രാം തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം പെൻ കളർ സെറ്റ് ചെയ്തു പെൻ സൈസ് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്നിട്ട് പെൻ ഡൗൺ പെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കാറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു സ
നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അത് ചേഞ്ച് ചെയ്തൊരു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ സ്ലാൻഡിങ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിളിലുള്ള ലൈൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും സെയിം ആണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രോജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പെൻ ഡൗൺ ആദ്യം നമുക്ക് പെൻ ഡൗൺ ആദ്യം സ്ക്രാച്ച് പെൻ ഡൗൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കളർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഇത്തവണ ബ്ലൂ കളറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് പെൻ സൈസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കൊരു സൈസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് സൈസ് ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇത്തവണ അതിനുശേഷം മോഷനിൽ പോവുക മൂ ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തീരെ ചെറിയൊരു സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം ടെൻ തീരെ ചെറുതായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയൊരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ടേൺ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ആ മൂവ് മൂവിൻ്റെ താഴെ തന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ടേൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കോഡ് നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാകും ആ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ടാകും അടുത്തായി നമുക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ടേൺ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യുക ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു ക്ലിയർ വെക്കുക കാരണം ഇതിന് മുമ്പുള്ളതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടേൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ടേൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെക്കുക അപ്പം ഒരു സൈഡായി അതായത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചു കാറ്റ് ടേൺ ചെയ്യും അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ സൈഡും വരയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും മൂ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റെപ്സ് വേണം മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീണ്ടും ടേൺ ചെയ്യണം സ്പ്രൈറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വീണ്ടും ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റെപ്സ് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യണം വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണം വീണ്ടും വീണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടേൺ ചെയ്യണം വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റെപ്സ് മൂവ് ചെയ്യണം ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു നാല് തവണ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നതിന് പകരമായി റൈറ്റ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഡിലീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേ കോഡ് തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത് ഒരേപോലെ തന്നെ കോഡ് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും കോഡായി ഇനി നമുക്ക് ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കാറ്റിനെ മാറ്റി വെച്ച് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ലഭിക്കും ഇതുവരെ ഉള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കൂടുതൽ എക്സസൈസുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെൽ ഐക്കോൺ ടു ഗെറ്റ് ദി അപ്ഡേറ്റ്സ